Oh, hello cô chị Hello, bữa hello nay chị Hạnh bữa nay em em không có ghim cái cái đường Ủa lên đó thành nó chỉ tìm không ra Ủa vậy hả em cứ tưởng tìm là em mãi game Em game đó chị tìm giờ mãi nói sao chứ cuối cùng không không biết sao nó bị thoát ra sao chị tìm mãi cuối cùng chị tự ghim lại luôn chị chỉ phải tua về cái trước chị ghim lại chắc nó bị bị mất hồi nào không biết Ờ. Ừ, nếu mà lần sau chị có kiểu là không thấy đường link nữa chị cứ nhắn em nha thì em đang ở trong lớp sẵn em nhắn thẳng vô trong group cho chị luôn rồi sau đó cuối giờ em ghim lại như vậy thì đỡ cơm chị phải tìm em còn Ờ, đang chị phải tua, chị tua lên xong rồi chị thấy đường link cũ chị tự chị ghim lại luôn. dạ à. dạ rồi à, hôm bữa là mình về trễ hả chị hả Ờ, nói chung là bận quá, về trễ thì chị nhắn cho em nhiều lúc đang chạy xe rồi, rồi không à biết là đang chạy xe không biết làm sao mà nhắn được, định dạ xin trễ 10 phút thôi, định xin trễ 10 phút, nhưng mà đang chạy xe rồi cũng không nhắn được, mà chị nghĩ chị tranh thủ về sớm trước 10 phút thì chị vào. sau đó là trễ quá thành ra thấy em nhắn thì chị nghĩ trong bụng thôi cũng, cũng chưa có chuẩn bị gì hết thì coi như cái tính buổi đó coi như coi như buổi đó coi như mình đã học xong Dạ, à, không biết là bài hôm nay thì chị đã chuẩn bị gì chưa nhỉ? Có là họ gọi là chuẩn bị thôi thì thực ra là bài số 17 mình vẫn thôi học sơ tiếp qua à đúng rồi học tiếp hôm đó nay là từ hôm đầu tháng tới nay bài mười bảy chưa xong <cười> <cười> bài 17 thôi mà à, Thì cái bài 17 thì lần cuối cùng mình học Thì mình cũng chỉ nhắc lại là Cái nội dung liên quan đến Thì quá khứ đơn thôi nhỉ chị nhỉ Đó. Rồi và em có gửi lại Cái bảng từ vựng à, Có một bài bảng từ vựng mà bảng động từ bất quy tắc Ừ. Một số động từ bất quy tắc mà chúng ta Thì xíu nữa em muốn là Chị hãy sử dụng cái bảng này Để làm những các bài tập ở trong bài số 17 ha Rồi, mình ôn lại một chút xíu về cái thì quá khứ đơn của bài 17. Rồi, nhắc đến thì quá khứ đơn là chúng ta sẽ nhắc đến các loại động từ nào nhỉ chị nhỉ? À, À. Từ bất quy tắc của động từ thường. động từ bất quy tắc, động từ thường chính xác. Và bất quy tắc thì cái tính chất nó khiến nó bất quy tắc đó là gì nhỉ chị nhỉ? Là khi đưa về quá khứ đơn, đúng chưa? Nó sẽ không có theo cái quy tắc là thêm đuôi y đi vào. Mà nó sẽ biến Cái đổi tự thành riêng của nó. à ừ, biến đổi theo cái cách riêng của nó chính xác rồi vậy thì đó chính là động từ bất quy tắc thì cái những cái động từ nào được liệt kê là động từ bất quy tắc thì em đã gửi cho chị rồi đó ok rồi vậy thì với những cái động từ thường hay là động từ có quy tắc ấy, thì khi đưa về quá khứ đơn chúng ta chỉ việc làm cái động tác đơn giản đó là thêm đuôi ed vào thôi đúng chưa mà cái động từ nào nó đã sẵn có cái chữ e ở cuối rồi ấy, thì chúng ta không cần phải thêm cả ed vào mà chúng ta chỉ cần thêm một chữ d vào thôi nhé chị nhé À, rồi Rồi, ok, thank you Rồi, ok à, Vậy bây giờ chúng ta thử ôn lại cái kiến thức về thì quá khứ đơn bằng một số bài tập thôi nè Đây, cái bảng động từ này xíu nữa mình xài giúp em nhé Bây giờ mình có thể thấy cái bảng động từ đấy ở trong Zalo không nhỉ chị nhỉ? À, có thấy em Rồi, mình có thể mở cái bảng động từ đấy lên giúp em được không ạ? À? Mở lên và bây giờ chúng ta làm thử Rồi Rồi, mình mở lên rồi đúng không ạ? À? Vậy thì những cái động từ ở trong đấy là những động từ bất quy tắc. Vậy nếu như cái nào mà không có trong cái danh sách đấy thì nó sẽ là động từ thường. Thì với những cái động từ thường hay là có quy tắc ấy, thì chúng ta thêm đuôi gì ạ? Thêm đuôi ED vào thôi. Còn cái nào mà nó có ở trong đấy, nó bất quy tắc thì chúng ta coi coi cái quy tắc biến đổi của nó là cái gì. Đó. Rồi. Đây, đây là bài tập của mình ngày hôm nay. Bài tập hôm nay thì chúng ta luyện tập uh, chia động từ về thì quá khứ đơn. Đó, vậy nên là tất cả các đáp án ở đây đều sẽ đưa về thì quá khứ đơn hết. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ mình hỏi tìm giúp em là trong cái bảng em đưa nó có cái từ stand này không nhỉ chị nhỉ? À, có, từ ở đằng sau là thành chữ chữ, chữ tờ. Ở à, chữ... đúng rồi, chính xác. Đấy chưa ạ? Ừ, Tức là stand, stand. âm đờ là cái, cái nguyên bản, cái hiện tại của nó. Còn đưa về quá khứ nó sẽ thành stand, đúng chưa ạ? Rồi, ok, chúng ta thử đọc câu này giúp em nhé Mình đọc theo sau em này Last year I spent my holiday in Ireland Last year I spent my holiday in Ireland Ok, rồi cái câu này em nghĩ là mình muốn ghi lại Bởi vì nó có cái nghĩa khá là hay Rồi, là năm ngoái tôi đi nghỉ ở Ireland đó, trong này nó có một cái cụm đó là spend my holiday Đó, tức là dành cái kỳ nghỉ ở đâu đó Ở đây chúng ta nói đơn giản hơn là đi nghỉ ở đâu Rồi, được chưa? Đấy, tại sao chữ ở và tại sao cái, cái này nó Cái gì kỳ quá 
rồi last year I spent my holiday in Ireland rồi nếu như mà có những cái dịp khác mà chúng ta dành cái kỳ nghỉ của mình ở đâu đó thì chúng ta cũng áp dụng cái cấu trúc này luôn là last ví dụ như em nói là last year I spent my holiday in Đà Lạt chẳng hạn đó, là năm ngoái tôi có một cái kỳ nghỉ là năm ngoái tôi đi nghỉ ở Đà Lạt rồi để chưa rồi ok tiếp theo câu số 2 việc đầu tiên chúng ta làm là tra trong cái bảng động từ bất quy tắc có từ travel đó. cái này thì nó đã viết cho mình dưới cái dạng là alpha b rồi theo thứ tự alpha b cho nên là rất là dễ tìm ha rồi tìm không thấy chữ này tìm không thấy chữ này tức là nó đang là động từ có quy tắc này. đúng rồi ok chúng ta sẽ chỉ cần ghi là travel như vậy thôi để chưa rồi để chưa rồi vậy thì mình nói cho em được không ạ? À? I traveled around by car with two friends. Tới đấy trước đã, tới đấy trước đã. I travel around by car with two friends. Đúng rồi, thank you. Vậy thì ở đây travel around chúng ta hiểu travel là đi du lịch đúng không ạ? À? Và around là cái giới từ chỉ cái vòng tròn, vòng vòng đó. Vậy thì tạm hiểu câu này như thế nào nhỉ chị nhỉ? Tạm hiểu câu này là tôi đi du lịch bằng xe ô tô với hai người bạn. Đúng rồi, ok. Nó có thêm cái giới từ around nữa thì nó làm mà cụ thể hơn một chút xíu thôi là kiểu đi du lịch vòng quanh chỗ nào đó. Đấy chưa? À. Rồi, còn cái travel by car thì nó đang mang nghĩa khá là rộng. Chỉ nói là đi du lịch bằng xe thôi. Còn travel around thì nghĩa hẹp hơn chút xíu, cụ thể hơn. À. Rồi, chính xác. Rồi mình có ghi chú gì cho câu này không ạ? À? Có, có trong cái ấy um, này. À, à rồi, 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 ok, mình có trong cái okay, rồi. rồi, tiếp theo câu thứ kem nửa sau thì chúng ta có and we. À, gặp cái từ visit này thì tra trong bạn có không chị nhỉ? Chị tìm không thấy từ này. Không thấy, tức là chúng ta thêm. Ed. Đúng à. rồi, để thăm visit. 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 Cái này phải đọc là visit it. Rồi. Thì chúng ta nói là and we visited lots of interesting places. Rồi, mình đọc theo em ha. And we visited lots of interesting places. And we visited lots of in... interesting places. Interesting places. À, rồi đây để em ghi thử ra cái dài quá anh đã đọc cái 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 này là chị nào cái này nó đang là chữ ơ của Interest. Interesting. nó phải như vậy là nó là interesting đó bởi vì em không có gõ được theo cái kiểu ký hiệu phiên âm à. nên em sẽ ghi như vậy ha đó là okay, interesting rồi. đó rồi interesting à. rồi ok And we visited lots of interesting places. And we visited lots. And we visited lots of interesting places. Đó, chúng ta đâu có cần phải tách ra thành interesting đâu ạ. À. Chúng ta cứ đọc như là âm trò tre trong mm. tiếng Việt mình thôi. Interesting. Mm. Interesting. Đúng rồi, chính xác interesting. Cái nhấn đúng của nó là chúng ta sẽ phải nhấn âm 1. Interesting. Những cái âm theo sau là xuống giọng. Interesting. Interesting. À, mình đọc lại nó, nó ghi như là TR ở đây luôn này. Chị đặt là trust. Trust. Interesting. Đúng rồi, chính xác lại một lần nữa. Interesting. Interesting. Thank you, good. Rồi. Tiếp theo chúng ta có chữ mà đã viếng thăm, chúng ta đọc chưa tốt nè. Mình đọc ba âm. Visited. Visited. Đúng rồi, thank you. Em đọc lại một lần nữa cái khúc này. And we visited lots of interesting places. And we visited đó, lots đó. of... <cười> we... À, mình, mình đọc tắt tên là, là and we nghỉ một nhịp nhẹ visited cho nó dễ we visited à, mình đang đọc nối lại hai chữ với nhau rồi mà trong khi nó đâu phải vậy đâu chị nhỉ and we visited lots of interesting places we visited lots of interesting places ok đó cái câu này nó hơi khó ha bây giờ mình thử yeah, 
Rồi bây giờ mình thử đọc lại nè Bây giờ em đọc cả câu luôn nhé Nhưng mà em sẽ đọc đến cái chữ friend là em nghỉ một nhịp lớn để cho mình bắt kịp nè I, I traveled around by car with two friends And we visited lots of interesting places I traveled around by car with two friends and we visited lots of interesting blazer. places. 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 Ah, okay, mm. rất ổn, rất ổn. Đến cái chữ interesting là mình đọc đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng mà cái chữ places này thì mình đọc nhiều quá xong rồi tự dưng nó bị biến âm mất tiêu rồi. <cười> Phải đọc là play, huh? places. Play. Giờ, giờ, giờ cố gắng <cười> Đúng rồi, mình cố gắng với chiếc kêu cái này Mình, quên cái này. mình bỏ rơ nó luôn rồi ừ. Cái này nó đang là places Âm um, xì của em là chị đọc places à, play, Places Đúng rồi, chính xác places Rồi, đọc mấy chữ kia rất quên chữ này <cười> <cười> Rồi, ok, mình ổn chứ à? Em thấy là sau khoảng hai ba lần Thì mình thấy, em thấy mình cũng ổn hơn khá là nhiều rồi à. Rồi Ok, vậy thì uh, xíu nữa khi mà mình uh, em gửi lại cái slide này Hình uh, như mình có cái uh, slide số 17 đúng không nhỉ? Có, hình như em gửi lâu rồi Đâu, Em gửi lâu rồi nhưng mà em sẽ gửi lại cái hình chụp của cái đáp án của bài này Có một cái trang này thôi để mình nhìn à. vô Và đây sẽ là bài luyện đọc của mình ha Mình okay. có thể đọc và mình có thể nhờ con gái là giúp uh, mình chỉnh sửa luôn Ok à, à. Thật ra có hợp nhau đâu Ồ, oh, vậy gì hả? <cười> <cười> Ok nhưng mà Bé nhỏ là... thì nó không biết gì Còn bé lớn thì, thì không, không hết Rất có hợp Rất là khó chỉ Dạ Rồi Ok bây giờ chúng ta Khi mà chúng ta nhìn vô cái chữ B này chị này Thì chúng ta nhớ đây là Cha là mẹ của em Is a và was were Đúng không ạ à? Đó Tức là khi mà gặp cái chữ B này Chúng ta biết đây là động từ nguyên mẫu Của to be Mà to be là gì To be khi chia về hiện tại chúng ta có em is a. To be khi chia về quá khứ chúng ta có was were. Vậy mục đích của người ta ghi cái be ở đây chỉ là để làm khó ừ, mình thôi. Ừ. Người ta chỉ làm khó mình thôi nhưng mà nếu mà chúng ta xác định được là thì của câu này là gì? Thì quá khứ bởi vì yêu cầu đề bài đúng không ạ? À? Và cái loại động từ ở đây là gì? Động từ to be. À vậy động từ to be chia ở quá khứ chắc chắn sẽ là Words hoặc were Vậy thì ở đây là words hay were nhỉ chị nhỉ? Nhiều, số nhiều thì là were Đúng rồi, chính xác, số nhiều là were Chính xác Rồi, đây chúng ta có thể học theo cái cấu trúc này là lucky with Tức là may mắn với điều gì Đó, tức là mình gặp may mắn ở chỗ nào Đó, đúng chưa Cái này thời tiết là rất Đúng rồi rất, rất may mắn với thời tiết Đúng rồi, tức là gặp may với thời tiết Cái là thời tiết hôm nay thì đẹp Không có vấn đề gì Thì chúng ta nói là oh, We were very lucky with the weather Ta có thể ghi cái uh, cấu trúc đó là Lucky with Đó, để chưa? Rồi, cộng với cái gì đó Rồi, mình đọc giúp em câu số 3 ha We were very lucky with the weather We were very lucky with the weather Chính xác, đúng rồi, rất tốt. Rồi, ok, mình ghi chú xong câu số 3 chưa nhỉ chị nhỉ? Ừ, rồi em. Rồi, sang câu số 3 thì chúng ta có câu số 4. Xuống đến câu số 4 thì chúng ta gặp cái thằng ở đây, thằng not đúng không ạ? À? à, vậy thì bây giờ chúng ta nếu mà gặp cái not này, sau đó cộng với cả cái rain rồi còn đưa về quá khứ đơn nữa, thì chúng ta sẽ chia chỗ này như thế này nè chị nhỉ? Quá khứ, quá khứ là Not, not Là, là đúng rồi, đúng rồi Chúng ta thêm đít trước đít, not đít hay đần, sao Đít đần đúng không ta? Không đúng đánh. rồi, đít đần chính xác rồi Ok, vậy thì chúng ta làm được một nửa rồi Vậy còn cái chữ rain theo sau ấy chị Chúng ta giữ nguyên hay là chúng ta có chia thế nào nữa không ạ? À? Hôm trước phần quá khứ quá khứ thì giữ nguyên ừ. rồi chính xác đúng rồi bởi vì bởi vì bản thân cái thằng đít nó đã gắn cái phần quá khứ cho động từ rồi nên động từ theo sau nó không cần phải 
phải thêm quá khứ làm gì nữa được chưa vậy nên chúng ta ghi did đần rồi thì cộng rain sẽ là nguyên mẫu đúng không ạ đó rồi mình đọc lại giúp em được không ạ it did the rain a lot À, khi nào đô đơ hoặc đít thì động từ trở về nguyên mẫu đúng, đúng rồi rồi chính xác khi nào đu đơ hoặc đít thì động từ trở về nguyên mẫu rồi vậy thì mình nói lại cái câu số 4 giúp em được không ạ it 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 mình đọc đi ạ à? it it then rain a lot đúng rồi câu này có nghĩa là gì chị nhỉ à, nó không à, không mưa nhiều À trời Nó không nhiều mưa không? nhiều đúng Nó, không ạ? nó là trời <cười> Rồi Thực ra là khi mà chúng ta thấy Cái cấu trúc mà nó có sử dụng cái ít Ở đầu câu ấy chị thì chúng ta phải coi coi Thật ra chúng ta cũng chả cần coi Chúng ta cũng không cần để ý coi là ít Nó đang là cái nào đâu chị ừ, Mưa là nghĩ đến trời à? Đúng rồi mưa là chắc chắn là nghĩ đến trời Mưa là trời chứ còn nếu con là nó nè Đó Nó không mưa nhiều <cười> Đó, nó không mưa nhiều lắm Thì nghe nó lại rất là kỳ đúng không ạ? Okay, à? yeah, đúng rồi, nghĩ là trời mưa thì cứ, cứ trời mưa thôi Trời thì không okay. mưa nhiều lắm Rồi Ok, vậy thì chúng ta đã có được là It didn't rain a lot rồi Là đáp án của câu số 4 chính xác Rồi, sang câu số 5 Đầu câu chúng ta thấy where Thì chúng câu ta hỏi, biết đây là nào? câu hỏi Rồi, chính xác Đó, rồi vậy thì chúng ta đặt câu hỏi trong quá khứ như thế nào? Đặt câu hỏi trong quá khứ thì hôm trước em có nói là gần que que thì cái 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 que thì, thì cái đít đưa ra ngoài đúng không ta đưa ra ngoài hay là đưa lên trước cái gì ạ à? que là đầu tiên rồi sao mà tới đúng đít này sao mà trước trước động trước động từ à đúng rồi trước động từ đúng nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta có thể nói là Where did stand you được không ạ? À? Không, phải phải là chủ ngữ trước. Đúng rồi. Vậy Với thì chủ cái... ngữ chúng ta động từ. Đúng rồi. Where là... did you stand? Đúng rồi, chính xác. Vậy thì cái, cái thứ ngữ tự đúng của mình là where cộng với did đúng không ạ? Nếu mà trong câu hỏi thì did nó sẽ đứng ngay sau cái từ để họ là where nè. Rồi mới đến cái chủ ngữ, rồi mới tới cái động từ. Động từ, à, chủ ngữ là là bạn. À. Rồi, câu chính xác của mình là Where did you spend your last holiday? Rồi, vậy thì mình hiểu câu này như thế nào nha chị nha? Ừ. Last lại ở đây có nghĩa là gần đây nhất Có là gần đây nhất đó chị ừ. Gần đây nhất thì ngày nghỉ của tuần của bạn ở đâu? À, đúng hơn á, là bạn đã đi nghỉ Đúng không? Cái cái kỳ nghỉ cuối à. cùng ở đây thì bạn đã đi nghỉ ở đâu đó Kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn thì bạn đã đi nghỉ ở đâu đúng chưa? Cái này nó giống như cái ở câu 1 này chị nhà spend mà. Đó, là à, spend holiday in của đó. Mình ở, à. đó thì ở đây cũng như vậy, cái này cũng có spend rồi cũng có holiday nữa thì cái này sẽ là à, đi nghỉ ở đâu. Vậy thì mình không có cái dùng cái đầu, đầu đầu tiên đó là là last year nữa mà mình đó là tuần rồi đi. Ví dụ như tuần ừ. rồi thì là west nơi đây ha. Last week. <cười> Ủa cái gì? Là gì ta? Ủa nãy chị nói làm cái gì? Lấy là lấy lấy chị nói lấy chị nói là week to day. Lấy chị nói là week to day. Cái à, à. cái yesterday nó là một từ riêng của nó chị. Tại yesterday là một từ riêng của hôm, nó. Hôm qua là riêng à. Ừ, đúng rồi. Và nếu mà chúng ta nói là tuần trước thì phải là last week, hiểu chưa? À, last week. Rồi. À. I spend ở uh, my band my holiday in Côn đảo. À đúng rồi chính xác đúng không? That's good. Last mình nói lại là last week I spent my holiday in Côn đảo. Last week I spent my holiday in Côn đảo. Chính xác đúng rồi và à. thì khi nghe câu đó em sẽ hiểu được là à chị nói là tuần trước tôi đi nghỉ ở Côn đảo. Chính xác à. rồi. À. Đó. Rồi. Vậy thì có cái cách nói là đi nghỉ ấy, chị Nó có nhiều cách Không chỉ riêng một cách nói là Spend my holiday ở đâu đó để chưa? Ừ. đó Ví dụ như thay vì em nói là Spend my holiday in Côn Đảo Thì em có thể nói là Last week I travel to Côn Đảo à, Đi du lịch ở Côn Đảo Đúng ừ. rồi, đi đến đi du lịch đến Côn Đảo Còn cái kia là đi nghỉ ở Côn Đảo Kiểu gì thì nó cũng giống giống nhau đúng không nhỉ? À, à, à. Rồi ok, 
Dạ vậy thì đây sẽ là cái trang mà em muốn chị về Sau đó là đọc lại giúp em nha chị nhé Mình về mình đọc lại luyện đọc Rồi, giúp đọc em cái trang này là ok à, Nó sẽ có cái từ spend này Mình chú ý là cái âm đuôi T giúp em nha chị nhé I spend ừ. Còn ở dưới Spend là đuôi D Thì chúng ta đọc được ở ngay trong cổ họng Did you spend Did you spend à. Did you spend Đúng rồi ok good Ok, bây giờ em gửi cái này qua bên Zalo cho mình ha Và em ghi chú là luyện đọc Rồi, ok Rồi à, Hôm nay thì em tranh thủ cũng ôn lại một chút xíu Về cái uh, động từ bất quy tắc đi ha Rồi, Rồi. mình uh, Đây Rồi, ở trên bạn là 7 câu Có sử dụng động từ bất quy tắc trong quá khứ Vậy thì bây giờ chị giúp em tìm được cái động từ nguyên mẫu ở hiện tại của nó. Ví dụ như câu đầu tiên I ran home Tôi chạy về nhà à, Vậy thì em biết được cái chữ ran này là chữ chạy đúng không ạ? Mà ở đây nó đang chia quá khứ Em muốn suy ngược nó ra về cái hiện tại thì em phải dùng từ run Đó Thì cái ý của em ở đây là mình nhìn vô những cái động từ bất quy tắc ở đây đã ở quá khứ rồi nè Mình tìm cho em cái động từ nguyên bản của nó được không ạ? À? Tức là hiện tại nó đang là quá khứ Đúng giờ... rồi, em chỉ muốn tìm về trả nó về thì hiện tại thôi à, Trả nó về hiện tại giúp em Đó. À, Rồi, câu thứ là 2 Là xong rồi, câu thứ hai đúng không? Đúng rồi ừ. Rồi, sẵn sẵn qua bê sẵn rồi không tất cả những cái này là đều có à mình mình đang tra bạn đúng không mà rồi mình mình cứ tra tra bạn thoải mái giúp em mình luyện à, chị mình mới, chị mới tra bạn như chị đâu thuộc đâu <cười> em em tự là chị cung nhớ nhớ rồi nhưng mà không, à, không, không okay. chung... rồi mình cứ tra bạn thoải mái thì mình cứ tra bạn thoải mái rồi vậy thì cái này mình sẽ tra ở cột hai ha mình tra cột hai sau đó là mình nhìn qua bên trái là nó sẽ ra cái cột một đó là ừ. hiện tại của mình anh cái từ này là swim đúng rồi chính xác rồi swim đúng rồi đây chưa swim là quá khứ và swim sẽ là hiện tại rồi tiếp chúng ta có slept ở câu thứ ba giống luôn slept à, mình có chắc chưa mình cẩn thận nha tại vì cái từ slept này nó cột một của nó là sleep là hiện tại này rồi cột quá khứ của nó là slept à, là ba ba cột thì nhìn nhầm đúng rồi cẩn thận như vậy nha này. rồi slept hai chữ đấy đúng rồi nó đọc là gì ta sleep sleep đúng rồi sleep, sleep là hiện sleep, tại sleep. còn slept là quá khứ rồi. rồi tiếp theo ra đây này là uống là dễ nhất là drink, drink. <cười> đúng rồi chính xác mình còn mình còn nhìn ra được đây là chữ uống đúng rồi drink tốt rồi từ thứ năm từ thứ năm thì từ này hôm trước em có nói chị rồi là chị nói ngộ ngộ nè Đúng nó ngược lại ba chữ là ăn đúng rồi đúng rồi chính xác à, đúng rồi ăn à, đúng rồi từ này ăn mà nó đổi ngược lại bữa hổm chị nhớ từ này nó, 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 nó ngộ ba chữ mà đổi vị trí nè đúng rồi đó là ít đúng không mà ít là cái nguyên đúng bản rồi. của nó hiện tại là, là ăn là dễ nhất không sẽ nó đổi là khó quá <cười> không cái này em lại thấy là dễ chị kiểu như đổ đổ như vậy thì đổi vị trí thứ tự thôi à, à đổ vị trí đặc thứ biệt thứ hơn <cười> nhìn cái đó nó mặt đặc biệt hơn à rồi, tiếp theo, cái này mình không được đọc là bow nha chị nha, mình đọc là bot. Bot. Rồi, đúng rồi, số 6 bot là quá khứ. Vậy thì bây giờ chúng ta chạy về cái hiện tại giúp em. Thật ra từ này là chị phải nhìn từ vựng thôi, chứ không nhớ. Đúng rồi. <cười> rồi bot. À, mình để ý giúp em. Bye. À, đúng rồi, rồi. Bye, 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 bye. Đúng rồi, bye, bye là hiện tại. Bye. Rồi, cái này là bot chị. You bought food at the store đó ừ. còn cái mà em muốn chị tìm là nguyên bản của nó là buy được chưa ừ. còn họ à. hát thì chị nói hoài là xin sang xong á họ à, hát đúng rồi. <cười> này dễ nhớ vì hát và xin à. rồi cái này dễ ha rồi vậy thì mình biết cắt xài cái bạn động từ bất quy tắc xin nhà chị nhỉ đó. khi nào mà chúng ta cần tìm cái ở quá khứ thì chúng ta nhìn ở cái cột bên cột đầu tiên trước sau đó chúng ta gióng sang bên bên phải một cột thế chưa ừ, khi nào mà chúng ta muốn tìm ừ. còn khi còn cái bài này hồi nãy em vừa yêu cầu mình là đổi ngược từ tìm cái hiện tại hiện trong tại ra quá khứ à. À, đó thì chúng ta gióng từ cái cột giữa nha cái cột giữa cột thứ hai đó chúng ta gióng qua bên tay trái ừ. là chúng ta thấy được cái hiện tại Nói chung thì là cái bạn của mình nó sẽ như thế này đúng không mà là có ba cái cột 
Đó, thì cái cột đầu tiên thì em hay gọi là cột 1 á. Thì nó sẽ là cái động từ ở hiện tại của mình. Đấy chưa? Rồi, ở giữa sẽ là động từ cột 2, sẽ là quá khứ đơn. Thì mình tập trung vô giúp em cái cột 1 và cột 2 thôi. Cái cột số 3 thì tạm thời mình bỏ qua nha chị nhé. Rồi, lúc nào cũng nhớ như vậy. Rồi, đây. Xong được cái phần này rồi thì em cũng yên tâm là mình cũng hiểu hiểu được cái cách xài bạn động từ bất quy tắc rồi. Cách hiểu về thì quá khứ đơn mình hiểu hiểu về ok rồi. Cột 1 hiện tại, cột 2 là quá khứ đơn, cột 3 là ít xài tới. À, cột 3 không phải ít xài tới nha chị. Cột 3 sẽ xài khi nào mà chúng ta học đến cái thì cao cấp hơn. Ở cái ừ. level ừ. cơ bản này thì em sẽ hướng dẫn cho chị là những cái thì thì đơn và thì tiếp diễn thôi. Thì đơn, ừ. tức là hiện tại đơn và quá khứ đơn. Thì tiếp diễn là dùng để chỉ các hành động đang xảy ra. À. Đó. Thì chúng ta chỉ dừng lại thì đơn và thì tiếp diễn thôi Lên đến cái uh, thì cao hơn Thì nó mới sử dụng cái cột thứ ba Đó, Vậy thì tạm thời mình chỉ dùng cột 1, cột 2 thôi ừ, ừ. Rồi, bây giờ mình cùng thử luyện tập Các cái câu hỏi ở trong thì quá khứ đơn ha Rồi, ừ. câu số 1 What did you do last night? Đó, mình hiểu cái câu này không ạ? À? Uh, tối, tối nay Tối nay có phải không ạ? À? Không nay... phải không ạ. Nói từ từ. từ, 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 từ này. <cười> này, này là tối nè. Ừ, Lát đã, đã qua rồi nè. Đúng rồi, chính xác. Lát đã, đã qua hôm rồi. Hôm qua bạn làm gì? Tối hôm qua. Hôm qua đêm qua bạn làm gì? Chính xác. Rồi, mình nhớ cái này giúp em nè chị nè. Rồi, last cộng với uh, sự kiện hay là thời gian. Đó. Thì nó đang nói về cái sự kiện hay là thời gian gần nhất Hoặc là sự kiện thời gian đã qua rồi nha chị nhé Đó. Last cộng với sự kiện hay là thời gian Đó, thì nó sẽ là sự kiện hoặc là thời gian đã qua rồi Tức là nói về trong quá khứ Ví dụ như em nói là last month Thì nó có phải là tháng trước không nhỉ chị nhỉ? Đó. Last month Đó rồi để em ghi chú thêm một. Đã qua qua trước rồi rồi. rồi để không đã qua em rồi. Em đã qua rồi và mình ghi thêm giúp em là và gần đây nhất nha chị nha. À thêm cái và gần đây nhất. Đúng rồi để cho mình cụ thể. Tại vì ví dụ như em nói là à, ví dụ như em nói là last June đúng không ạ? June ở đây là tháng 6. Đó. À. Nếu như mà em chỉ giữ cái nghĩa đầu tiên là tháng 6 đã qua rồi thì mình đã trải qua rất nhiều cái tháng 6 đúng không nhỉ chị nhỉ? Không biết là cái tháng 6 nào. Ừ, nào à. ừ. Nhưng mà nếu như mà mình ghi thêm cái nghĩa là gần đây nhất thì chúng ta biết là tháng 6 vừa qua, đúng không ạ? À? Đó, vậy thì khi mà em ghi là last June, khi mà mình nói với em là last June á thì em sẽ hiểu luôn đó là uh, tháng 6 đúng năm 2020. Tháng 6 năm 2022 22. last June. Được à. chưa? Ừ. Rồi. Bởi vì nó đã qua rồi và nó gần đây nhất rồi. Ừ. rồi, vậy thì cái night này là buổi đêm đúng không ạ? Last là đã qua rồi và gần đây nhất Thì cái đêm mà gần đây nhất thì chỉ có thể là đêm qua thôi chị đúng không? À. Đó, rồi thì đơn giản là bạn làm gì tối qua Ok, vậy thì bây giờ mình thử nhớ lại Và mình uh, ghi mình mình suy nghĩ cách trả lời câu này giúp em này chị nhỉ? Mình làm gì tối qua? <cười> có từ vựng là mình không biết thì mình cứ hỏi em ha Okay. tại vì thật ra cái 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 cái, cái công việc của chị soạn bài biết mà coi bài à, à kiểu như là soạn bài lên lớp đúng không nha chị à, nha à vậy thì chúng ta có cái cụm này nha chị nha mình như em là prepare the lesson soạn bài thường là soạn bài hoặc là cuối tuần là chị sẽ ủi đồ một loạt để cho à Tôi rồi làm cái ủi đồ thì hôm bữa em nhớ là mình có hướng dẫn nhau rồi cái ủi đồ đó là uh, do the ironing ủi đồ hôm bữa mình có gặp rồi chị chưa nhớ từ này đâu <cười> tại vì cái bài đấy nó qua cũng lâu rồi chị mình học và tút từ cái sau bài family sau bài gia đình cơ à đây là cũng lâu rồi à, thường là tối là, là cuối tuần là chị sẽ ủi một loạt đồ để cho sang tuần đi làm rồi Ok, vậy thì ừ. mình có soạn bài và ủi đồ đúng không ạ? À? Ừ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta Bởi vì chúng ta xác định giúp em Trong cái câu hỏi là Câu hỏi là tối qua đúng không ạ? À? Vậy à. thì cái câu trả lời của mình Bắt buộc phải ở trong thì gì ạ? À? Tối qua là quá khứ 
Đúng rồi, vậy thì khi trả lời câu này chắc chắn chúng ta sẽ phải nói câu ở trong thì quá khứ Mà đã là thì quá khứ thì bất kỳ động từ nào cũng đưa về quá khứ đơn hết đúng không ạ? À? Rồi, vậy thì cái công việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là xem coi hai cái hành động của mình Nó sẽ được viết trong quá khứ đơn như thế nào Bằng cách là mở cái bạn động từ bất quy tắc ra Cha giúp em từ prepare và từ do Xem ở trong quá khứ đó là cái gì? Động từ prepare nào em? À, đây là pre to prepare trong prepare the lesson đó chị À à Từ từ nó có không ta? Để em coi lại nếu như À à à prepare prepare Có rồi. không có Prepare không có thì nó sẽ là Thêm đuôi ED vào đúng không ạ? À? À. Đó. Thì chúng ta nói là I prepare the lesson. À, đó. Ừ. Rồi. Còn cái chữ do thì ironing thì động từ ở trong cái cụm đấy thì sẽ là do đúng không ạ? À? Nhưng mà do này đang ở hiện tại. Vậy trong quá khứ, do là gì? Quá khứ. Thì nó vẫn là nguyên mẫu. No, không phải trong quá khứ em coi. <cười> trong quá khứ cái cái này trường hợp đặc biệt chị nó không ghi trong đấy bởi vì nó rất là dễ. Nếu như mà chúng ta gặp do ở hiện tại thì quá khứ của nó là did. Do the did động từ trở về nguyên mẫu. À. I did. À vâng rồi, I did hả? Đúng rồi, chính xác. I do đang ở hiện tại nhưng mà quá khứ nó sẽ là I did. Được chưa? Ừ. Rồi, vậy thì ghép lại chúng ta được cái gì nhỉ? À, I pre last night I prepared the lesson and did the ironing. Đó là ra được cái câu trả lời của mình rồi. Khó. Câu này khó. Tại vì mình có một số từ mình không biết cho nên là mình à. mới thấy khó chứ thực ra thì em thấy nó cũng bình thường thôi à, nếu mà biết từ vựng à. thì rất là dễ. Rồi. À. Cái quan trọng là mình phải hình dung ra được cái cách chia động từ nữa chị Tại vì em thấy mình đang chia động từ hơi yếu à, Yếu đúng rồi Như tại nãy giờ chị thật sự mà nói chị cũng không tập trung lắm À chị hả? Là không phải mà sao Trời ơi chị, chị học mà cứ tin nhắn bên trường nó cứ nhắn lắm à. Nó cứ hỏi <cười> Nó cứ hỏi nó Hỏi mà vừa học mà vừa phải trả lời tin nhắn Vừa học mà trả lời tin nhắn Đôi khi chị không tập trung nhiều cái gì Không biết em đang nói cái gì Rồi <cười> rồi rồi, rồi. Chị... Nó rồi. nhắn nó hỏi chị là ngày mai tập văn nghệ cho học sinh rồi bờ lớp bao nhiêu đứa đứa nào đứa nào lâm la nó hỏi mình nãy giờ trả lời mất mệt luôn trời vừa, ơi vừa coi mà vừa trả lời vừa coi mà trả lời đôi khi chị không tập trung khi nói xong cái chị ngước là không biết đang nói cái gì nữa chị rồi mình mình kêu đằng ấy là chờ 5 phút nha chị nha tại vì mình cũng okay, chỉ còn okay. có 5 phút nữa là mình hết lớp rồi ok thì bởi vì nó trả sao nãy giờ vừa học vừa trả lời cho nó mà nó cứ hỏi riết 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 đang rồi. chuẩn bị văn nghệ cho học sinh để mà mà hai tháng 11 nè vâng vâng chắc cũng chắc cũng giờ này nó cũng đang đi hỏi rồi mà nó có nghĩa là nó hỏi mà mình không trả lời liền cái này là, là nhắn tiếp nó cũng không chị cũng không nói chị đang học luôn nữa thành ra là chị không tập trung ok rồi em hiểu rồi rồi vậy thì mình hiểu cái câu hỏi và câu trả lời chưa rồi Aha. rồi what did you do last night tối qua bạn làm gì thì có cái thời gian last night đó mình cứ quăng hết lên trên đầu giúp em ha là last night chuyện gì đó xảy ra là tôi ủ à, tôi soạn bài và ủi đồ đúng không ạ à? Hãy đi dịp là con này biết sao đi chứ còn Ok, mình cứ dịp lại là gì biết sao. Bây giờ nãy giờ nhiều khi nó Đôi khi nó nhiều việc quá là không giải quyết được Rồi bắt đầu nó lại tin nhắn nó tới Mình chưa kịp trả lời Chứ mình chưa ấy là bắt đầu vừa trả lời Có câu là nhọc leo Không chịu đọc luôn đó. Rồi, ok Vậy thì em cứ ghi ra ha Rồi có gì mình về mình tham khảo sau ha chị ha Rồi, sang câu thứ hai Rồi, câu tiếp theo là Bây giờ chúng ta Were you at home alone? Trong này thì có một số từ nó hơi khó Ví dụ như là từ alone này Alone này em không chắc là chị có biết hay không Thật ra nó cũng là một à, Alone này thì sẽ là Một mình chưa? Alone này là một mình Đó. Ví dụ như chúng ta có cái bộ phim Nổi tiếng ở nhà một mình đấy chị Mà cái tên gốc tiếng Anh của nó là Home Alone đó Thì dịch ra cũng là ở nhà một mình thôi à. Chị biết từ này chị biết uh, Home là nhà thôi à Ừ. À, cái bộ phim nổi tiếng một thời bạn không hôm nhà một mình không không đây ừ. không phải là bạn có bao giờ không nha vậy. bạn có bao giờ nó sẽ là một cái mẫu câu khác mình chưa học nó sẽ liên quan à, đến cái cấu trúc à. cao hơn thì ở đây were là có à. hay không thôi chị 
were you were were you was she was he đó đó bạn có đang ở nhà một mình không hả bạn có nhà một mình không hả lúc thì chúng ta phải coi coi là cái này nó đang hỏi là nó nó đang hỏi là ở lúc nào và chúng ta nhìn vô cái were là chúng ta hỏi quá khứ đúng không ạ à tức là cái câu số 1 nó đang hỏi last night là đêm hôm qua nè thì cái câu hỏi hai nó nối tiếp cho câu hỏi một à hiểu rồi đêm đó đêm qua thì bạn làm gì bạn có nhà mình không no rồi ok no chính xác rồi vậy thì chúng ta có thể nói thêm là kiểu như là ở với ai nhỉ chị nào I was uh, at home to at home to daughter ừ, chúng ta phải nói là with nữa nha ở với But... ai nữa đó uh, my... uh, uh, uh. rồi rồi mình thử lại ha no I was at home with my two daughters no I was at home with my two daughters rồi ở đây chúng ta ghi chú giúp em là có cái mà em là is a was were đó at home là ở nhà để chưa ừ. rồi cộng với with cộng với người ở đằng sau nữa là ở với ai đây nữa ở với ai với ví dụ như khi mà em bảo là uh, Hồi tuần vừa rồi thì em về nhà thì em có thể nói là Last week I was at home with my family. Tuần vừa rồi không đi đâu hết, chỉ ở nhà với gia đình thôi. Last week I was at home with my family. Chồng thì về, chồng thì về nội rủ về mà. <cười> Con nó mắc học, học tiếng Anh thứ bảy nhật. Cứ mỗi lần về nội là phải nghỉ tiếng Anh thứ bảy nhật. À. Tương tâm thì cứ phải nhật là học thôi. Hôm nào về nội là bắt buộc phải nghỉ một buổi. Rồi ráng lắm là học được thứ bảy. Học xong thứ bảy là trở về là cứ như phải nghỉ chủ nhật. À, dạ đó. Ôi, ừ. mà mình là... ngày trong tuần là học mà ở trường rồi nhưng mà riêng thứ bảy chủ nhật là học trung tâm tiếng anh á dạ cho nên là mỗi lần về nội ông rủ là là không về một hôm nào về là phải nghỉ ngày chủ nhật ờ à, hả ủa nhưng mà lần nội của mình là chắc ở xa lắm hả chị hả cũng không xa em ở đồng xoài bình phước á à nhưng mà Thì thường tình... là học xong rồi về ủa nhưng mà vậy cũng nó đi xa rồi còn gì nữa em nhớ là từ đây xuống bình phước cũng vậy ba tiếng của ông ta đúng rồi đúng rồi khoảng ba tiếng à, đó là lần do ở trong đây thôi chứ còn nọ là quê ngoài bắc cơ nhưng mà vào đây lâu rồi à, dạ rồi cứ, cứ tuần vài tuần phải về vậy đó nhưng mà không có về yeah. rồi mình chốt cho em hai câu trả lời trước ha câu đầu tiên là đây câu câu cho cái câu last night này chị nè đó rồi một câu thứ hai là cho cái câu mà were you đó mình chốt cho em hai câu trả lời này trước hôm sau thì chúng ta đi tiếp ha để chị chụp lại màn hình cái đó rồi Hôm nay mình chốt vô đây trước, hôm sau mình đi tiếp. Đó, mình vẫn còn một số ừ. câu nữa. Cái bài 17 là hơi dài, nhưng mà học được thì quá khứ đơn thì nó rất là khó. Nên em muốn đi từ từ. Đó. Okay. Rồi, một cái lưu ý cho mình. Khi mà mình muốn chia thì cho động từ chị, là mình phải xác định coi cái tình huống, cái bối cảnh của cái câu hỏi đó nó đang ở thời điểm nào. Được chưa? Nếu như ừ. nó là ở hiện tại, đó, tức là bây giờ thì chúng ta chia về các thị hiện tại. Nếu như nó là việc đã xảy ra rồi Hay là xảy ra vào một ngày trong quá khứ Thì chúng ta chia về quá khứ Được chưa? Ừ. Rồi. Và nó sẽ có một số dấu hiệu Để giúp mình nhận định được Câu nào đang là câu hỏi hiện tại Câu nào là câu hỏi quá khứ Ví dụ như à, Em hỏi là What do you do on Sunday? Thì chị xem giúp em câu này em đang hỏi ở hiện tại hay hỏi ở quá khứ á Để chị nhớ rồi Em là chủ nhật Bạn làm gì là hôm qua qua rồi Đã ở quá khứ rồi À vậy thì mình chưa biết cách xác định rồi chúng Bạn ta... từ từ Hôm ta Bạn làm gì vào chủ nhật À không Không phải bạn làm gì vào chủ nhật là hỏi thôi mà Đúng rồi chính bạn... xác Mấy chỉ hỏi thôi chứ phải là ngày chủ nhật bạn làm gì là khác đúng rồi. Thế là bạn làm gì vào chủ nhật? là thường thường đó bạn làm gì vào chủ nhật à, đó. Mà nói cách... chị bị nhầm là bạn làm gì ngày chủ nhật là khác. Đó. Vậy thì cái này thì nó không thể nào hoàn toàn dựa vô cái ngày tháng đúng không ạ? À? Bởi à. vì cái ngày chủ nhật là có rất nhiều ngày chủ nhật, ngày chủ nhật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai có tùm lum hết. Vậy nếu à, như chúng ta cứ căn cứ vào cái uh, thời gian đó thì chúng ta sẽ không có xác định đúng mà chúng ta phải dựa vào đâu ạ? À? Đó, động từ ở trong câu hỏi nãy chị hiểu sai ở chỗ là chủ nhật rồi bạn làm gì đó, đó, đó. Đúng đó. Không? chủ nhật rồi bạn làm gì là không phải 
mà là ngày chủ nhật bạn làm gì đúng rồi thường thì chủ nhật bạn làm gì thường à à rồi vậy thì câu tiếp theo em đang ghi ở thị mèo này chị nhỉ ok câu tiếp theo hỏi tới bạn làm gì cũng gần giống câu kia nhưng mà là bạn làm gì vào chủ nhật đó cũng gần giống câu kia nhưng mà như thế nào ạ à? bạn một làm cái là gì do một cái là did thì à thì chúng ta thấy được sự khác nhau chưa rồi một cái là em hỏi kiểu như thường thường bạn làm gì vào chủ nhật tức là hỏi trong hiện tại ấy. à rồi còn cái còn lại thì sao ạ à? em hỏi là hôm qua bạn đã làm gì đúng nữa rồi đó hỏi là chủ nhật ừ, chủ nhật vừa rồi bạn làm gì chính xác đương nhiên ồ là bạn đi chia đi làm lại quá con khứ này lại đúng rồi ở trên là hiện tại ở dưới là quá khứ đó. rồi từ hai cái câu này em chỉ muốn chốt một ý thôi đó là để xác định thì của câu bằng động từ để chờ hôm sau em sẽ đi tiếp cái vấn đề này đúng rồi hai câu này giờ nếu không là dễ bị nhầm mà à, what do you do on Sunday một câu hỏi là hỏi về thường tính thường xuyên và thứ hai what did you do on Sunday tức là cái chủ nhật vừa qua đó bạn đã làm gì Nhật vừa qua bạn làm gì là cái câu sao mà đúng rồi đúng rồi chủ nhật vừa qua bạn làm gì chính là câu sao rồi mình hiểu hơn chưa chị nhỉ rồi à, hiểu rồi rồi hiểu hơn vậy thì uh, sau này thì khi mà chúng ta muốn coi coi là cái câu đấy chúng ta phải trả lời bằng thì nào hay chị ha thì chúng ta phải xem cái câu hỏi xác định thì của câu hỏi à. bằng động từ để coi coi là câu đó đang ở hiện tại hay ở quá khứ thì cái câu trả lời của mình cũng phải tương tự cái thì đó được chưa? À, rồi, rồi. Đó, không sao chúng ta luyện tập tiếp cái phần này nhé. Rồi, cảm ơn. ok Ủa, cảm ơn chị tập rất trung nhiều, nhiều quá. Dạ. Đang mới thứ năm này không biết làm sao thì có không biết thứ năm có 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 tập trung có học có thời gian học không? Thứ Bắt năm có sự kiện gì à chị hả? Không phải trường tổ chức 20 là ngày thứ sáu. À. Và coi như từ đây đến đó là ngày nào chỉ mỗi trường nhiều ở nhà đi từ sáu giờ sáng sáu tối mới về nhà. À. Rồi, rồi cập nhật cho học sinh suốt rồi về nhà thì bao nhiêu việc con cái nhà cửa đủ thôi rồi bắt đầu chiều thứ năm là chạy chương trình rồi thứ sáu là tập nhật rồi nói chung là là con được bao nhiêu thì con dạ. nếu như mà nếu như mà kẹt quá thì, mình... thì ngại lắm là không sao thì nếu như mà kẹt quá thì mình có thể giờ xuống tối thứ bảy lúc 9 giờ em đang chống cái ca đó lúc 9 giờ tối thứ bảy chín à. giờ tối thứ bảy nếu nếu chị thấy đôi khi chị với em cứ giờ qua giờ lại chị cứ cũng ngại ghê Ồ, không ừ. sao chị em ừ. em cũng là gần như là chúa xin rời mà em cũng có nhiều lý do lắm <cười> ừ. rồi vậy là nếu như mà có vấn đề gì thì mình cứ báo em là mình giờ sang tối thứ bảy lúc 9 giờ ha chị ha như vậy thì cũng uh, tiện cho mình cái uh... nhưng, nhưng mà thôi để để chị ráng cố gắng thứ năm vì thứ bảy chủ nhật là nhà chị chị hứa con chị là cứ một tuần nó là thứ bảy chủ nhật là mẹ phải cho đi chơi bữa <cười> à rồi em hiểu rồi cứ thứ bảy chủ nhật là phải cho con đi chơi đi trung tâm thương mại muốn đi đâu rồi đi chứ à, rồi <cười> cho nên là <cười> Ok, để chị sang ráng cố gắng. Dạ, dạ rồi, có gì mình cứ bảo em nha chị nhé. Ok, rồi. Dạ, dạ, bye bye, bye chị. Bye bye. Dạ.